ടെസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ടി ഫൈവിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് എക്സാമ്പിൾ വൺ ബിലോ ആർ ഗിവൺ ദ ഈൽഡ് പെർ ഏക്കർ ഓഫ് ഫൈവ് ട്രയൽ പ്ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫോർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് വൺ വേ അനോവയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടറായി തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് വൺ വേ അനോവയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ടു വേ അനോവയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അമ്പത് അറുപത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് അമ്പത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മീൻസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് സാമ്പിളിൻ്റെ മീൻ എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എടുത്തു നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആണിത് ഓക്കെ അടുത്തത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് ഈ സാമ്പിളിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും കൂടെ കൂട്ടുക നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് അമ്പത് പ്ലസ് അറുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് അങ്ങനെ അറുപത്തി ആറ് വരെയും കൂട്ടുന്നതാണ് ടി സം ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിട്ടും ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേണേൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കോളത്തിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോളത്തിൻ്റെ സമ്മ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് നാനൂറ് അത് കൂട്ടിയാലും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ടിയുടെ വാല്യൂ ആയിരത്തി മുന്നൂറാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര സാമ്പിള് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ആകെ ഇരുപത് അറുപത്തി ആറ് വരെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തൊട്ട് അറുപത്തി ആറ് വരെ ഇരുപത് സാമ്പിള് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് സാമ്പിൾ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത് സാമ്പിൾ സൈസ് ട്വൻറ്റി അപ്പം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എൺപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് എസ് എസ് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസ് എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എസ് എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുല സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ നമ്പറിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അമ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അറുപത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെ വന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അറുപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എൺപത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അറുപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ വരെയുള്ള ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ് ഈ സ്ക്വയർ ഈ ടേമിൻ്റെ എല്ലാം സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മാണ് സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അമ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അറുപത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ എക്സെട്ര പ്ലസ് അറുപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ അതിനകത്ത് നിന്ന് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ടി സ്ക്വയർ ബൈ എന്നെ കുറയ്ക്കുന്നു എൺപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് എസ് എസ് സി കണ്ടുപിടിക്കുക എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ എസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ത്രീ പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ഫോർ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ഈ സിഗ്മ എക്സ് വൺ സിഗ്മ എസ് ടു സിഗ്മ എസ് ത്രീ സിഗ്മ എക്സ് ഫോർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ കോളത്തിൻ്റെ സമ്മാണ് നമുക്കിവിടെ നാല് കോളമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നാല് കോളത്തിൻ്റെയും സമ്മാണ് അതായത് സിഗ്മ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ സമ്മ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സിഗ്മ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൻ്റെ സമ്മ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സിഗ്മ എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് കോളത്തിൻ്റെ സമ്മ അത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് സിഗ്മ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് കോളത്തിൻ്റെ സമ്മ അത് നാനൂറാണ് അപ്പം എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്മ എക്സ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കോളത്തി
എസ് എസ് സി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ തുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിട്ടും എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അടുത്തത് എം എസ് സി കണ്ടുപിടിക്കണം എം എസ് സിയുടെ ഫോർമുല എസ് എസ് സി ബൈ കെ മൈനസ് വൺ എസ് എസ് സി എത്രയായിരുന്നു എസ് എസ് സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് ഇവിടെ നാല് കോളംസ് ആണ് അപ്പം നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്നെന്ന് വരും കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് ഇവിടെ നാല് കോളംസ് ആണ് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വരും എസ് എസ് സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ബൈ മൂന്ന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും എം എസ് സിയുടെ വാല്യൂ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എം എസ് സി കണ്ടുപിടിക്കണം എം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് സി ബൈ എൻ മൈനസ് കെ ആണ് എസ് എസ് സി ബൈ എൻ മൈനസ് കെ എസ് എസ് സി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ സൈസ് ടോട്ടൽ സാമ്പിളിനകത്ത് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അത് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ ഇരുപതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ടോട്ടൽ എലമെൻസ് ഇരുപതാണ് മൈനസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നാലാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ബൈ പതിനാറ് ഈക്വൽ നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരും അടുത്ത എഫ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എം എസ് സി ബൈ എം എസ് സി ആണ് എഫ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമുല എം എസ് സി ബൈ എം എസ് സി എം എസ് സി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് കിട്ടി എം എസ് സി നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ എഫ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ അടുത്ത അനാലിസിസ് ഓഫ് ഏരിയൻ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇന്നലത്തെ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾസ് എസ് എസ് സി എസ് എസ് സി കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രണ്ട് വിത്തിൻ സാമ്പിൾ എസ് എസ് സി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇന്നലത്തെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കെ മൈനസ് വൺ ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അപ്പോൾ നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് വരും അടുത്തത് എൻ മൈനസ് കെ എ വിത്തിൻ സാമ്പിളിന് എൻ മൈനസ് കെ എ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് സാമ്പിളിനകത്ത് ആകെയുള്ള എലമെൻസ് ഇരുപത് മൈനസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നാല് ഈക്വൽ പതിനാറ് വരും അടുത്തത് ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പത്തൊമ്പത് നെക്സ്റ്റ് എസ് എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സം ആണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ടോട്ടൽ എസ് എസ് ടി ഈക്വൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇവിടെ എം എസ് സിയും എം എസ് സിയും അതാണ് അനോവ ടേബിൾ ഇനി അടുത്തത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കെ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് കെ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കണം ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ത്രീ സിക്സ്റ്റീനിലുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കണം ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കുക ത്രീ സിക്സ്റ്റീനിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കുക ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റീനിലെ ടേബിൾ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തന്നിട്ടില്ല തരാത്തപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ കിട്ടി നമുക്ക് മുമ്പേ കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ കിട്ടിയിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോറും സോ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ടേബിൾ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടിയത് ടേബിൾ വാല്യൂ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്നായിരുന്നു നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് സോ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡു നോ